இடங்களில் இரவில் இடியுடன் கூடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது பகலில் பெரும்பாலான இடங்களில் வெயில் வாட்டி வதைத்த நிலையில் இரவில் திடீரென பெய்த மழையால் குளிர்ச்சியான சூழல் உண்டானதால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சென்னையில் கொட்டி தீர்த்த கனமழை நின்ற பின்னரும் ஓயாமல் இடி மற்றும் மின்னல் நீடித்ததால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்தனர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் சில மணி நேரம் பெய்த மழைக்கே சாலைகளில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனை அடுத்து நெடுநேரமாக இடி முழக்கங்களும் மின்னல் மின்னியபடியும் காணப்பட்டது பகுதிகளில் வெளுத்து வாங்கிய கனமழையால் சாலைகளில் மழை நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது தாம்பரம் மதுரவாயில் பூந்தமல்லி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்த நிலையில் நெடுஞ்சாலையில் வரும் வாகன ஓட்டிகள் இரவில் சிரமத்துடனேயே பயணத்தை மேற்கொண்டனர் தமிழ்நாடு அரசின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான நல் ஆளுமை விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன நாகை மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த தம்புராஜ் கோவை எஸ்பி பத்ரி நாராயணனுக்கும் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனை டீன் தேரணி ராஜன் மற்றும் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரான மருத்துவர் பிரபு சங்கர் ஆகியோருக்கும் இவ்விருது வழங்கப்பட உள்ளது லடாக் எல்லையிலிருந்து படைகளை வாபஸ் பெறுவது தொடர்பாக இந்தியா சீனா இடையேயான பத்தொன்பதாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெறுகிறது இதுவரை பதினெட்டு சுற்று பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற நிலையில் எந்தவொரு சுமூக முடிவும் எட்டப்படவில்லை இந்த நிலையில் இராணுவ கமாண்டர்கள் மட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள இந்த பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதலை தொடர்ந்து லடாக் எல்லையில் அறுபத்தெட்டாயிரம் இராணுவ வீரர்கள் குவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கல்வான் மோதலை தொடர்ந்து இராணுவத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளிலிருந்து அறுபத்தெட்டாயிரம் வீரர்களை விமானப்படை விமானங்கள் மூலம் லடாக் எல்லைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சுதந்திர தினத்தன்று அனைவரும் தங்கள் சமூக வலைதள பக்கங்களில் மூவர்ண கொடியை முகப்பு படமாக வைக்க பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பதிவிட்டிருக்கும் போஸ்டில் மூவர்ண கொடி ஏற்றுவதன் மூலம் நமது அன்புக்குரிய நாட்டிற்கும் நமக்கும் இடையே உள்ள பிணைப்பை ஆழப்படுத்தும் என்றும் இந்த தனித்துவமான முயற்சிக்கு ஆதரவளிப்போம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தினத்தை முன்னிட்டு டெல்லி செங்கோட்டையில் பல மடங்கு பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது நாளை நாடு முழுவதும் சுதந்திர தின விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் முக்கிய இடங்களில் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக மக்கள் அதிகம் கூடும் பேருந்து ரயில் நிலையங்களில் சோதனைக்கு பிறகே பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு டெல்லியில் வண்ண மின் விளக்குகளால் பல்வேறு அரசு கட்டிடங்கள் ஜொலிக்கின்றன குறிப்பாக லேசர் விளக்குகளால் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை நாடாளுமன்ற பழைய கட்டிடம் உள்ளிட்ட கட்டிடங்கள் பல வண்ணங்களில் ஒளிர்கின்றன மேலும் மத்திய மாநில அரசு கட்டிடங்கள் அனைத்தும் மின் விளக்குகளால் ஜொலிக்கின்றன திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கீழநத்தம் பகுதியில் மர்ம நபர்களால் கவுன்சிலர் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது உயிரிழந்தவரின் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பாதுகாப்பு கருதி போலீசார் குவிக்கப்பட்ட நிலையில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் தனிப்படை அமைத்து கொலை குற்றவாளிகளை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரியில் சாதிய பாகுபாடு காரணமாக அறிவாளால் வெட்டி தாக்கப்பட்ட மாணவன் சின்னதுரைக்கு அரசு வேலை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உறுதி அளித்துள்ளார் வீடு புகுந்து மாணவனும் அவரது தங்கையும் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் மாணவனுக்கு பதினெட்டு வயதை கடந்ததும் அரசு வேலை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய் திட்டம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார் அதில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உடைய பத்து லட்சம் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவக் குழுவினர் பரிசோதனை மேற்கொண்டதாகவும் கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உடைய ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறு குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு ஊட்டச்சத்து சேவை வழங்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமாரை கேரள மாநிலம் கொச்சியில் வைத்து அமலாக்கத்துறை கைது செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமாரை விசாரணைக்கு ஆஜராக கோரி அமலாக்கத்துறை பலமுறை சம்மன் அனுப்பியும் அவர் ஆஜராகாமல் இருந்த நிலையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்ததாக கூறப்படுகிறது 
நெஞ்சுவலி காரணமாக பெங்களூரு கிருத்தாலயா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அமைச்சர் அன்பின் மகேஷ் பொய்யாமொழி டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார் சேலத்தில் இருந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது அமைச்சர் அன்பில் மகேஷிற்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது இதனையடுத்து பெங்களூரு கிருத்தாலயா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார் ஒன்பதாம்ண்டுமாக <laughs> தமிழக ஆளுநர் நீட் தேர்வுக்கு ஆதரவாக பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் பாமக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் என்எல்சி விவகாரத்தில் பாமக உணர்வு பூர்வமாக போராடி வருவதாகவும் நீட் மசோதாவிற்கு எதிரான தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட மாட்டேன் என ஆளுநர் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் கூறினார் மாநில கட்சியான திமுகவை பார்த்து பிரதமருக்கும் உள்துறை அமைச்சருக்கும் பயம் இருப்பதால் தான் நாடாளுமன்றத்திலேயே திமுகவை பார்த்து விமர்சிப்பதாக கோரிய திமுக எம்பி திருச்சி சிவா மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து பிரதமர் மோடி இரண்டு நிமிடம் மட்டுமே பேசியதாக தெரிவித்தார் மேலும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தாமலேயே பல படுபாதக மசோதாக்களை நிறைவேற்றியிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் திமுகவினரின் குடும்ப சொத்துக்களை விற்றால் ஐம்பது ஏழை நாடுகளின் கடன்களை அடைத்துவிட முடியும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் என்மன் என் மக்கள் பாத யாத்திரையின் போது பேசிய அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் திமுகவினரின் ஊழலால் தமிழகத்தில் எந்த தனியார் நிறுவனங்களும் தொழில் தொடங்க வரவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் நீட்டுக்கும் ஆறுநருக்கும் சம்பந்தமில்லை என்று அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஆறுநர் நுனிநாக்கை நீட்டி மூக்கை நுழைத்து தேவையற்ற விவகாரங்களில் வாங்கி கட்டிக் கொள்வது அவருடைய பொறுப்புக்கு ஏற்றதல்ல தகுதியானது அல்ல என்றார் மேலும் குழம்பிய குட்டையில் மீன் பிடிப்பதைப் போல நீட் தேர்வுக்கு ஆறுநர் கையெழுத்திட மாட்டேன் என கூறுவது அபத்தமானது என்றார் என்எல்சி விவகாரத்தில் விவசாயிகளுக்கு அதிக இழப்பீடு பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுத்ததாக அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் கடலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் நெய்வேலியில் பாமக போராட்டத்தின் போது வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் பெரும்பாலும் வெளி மாவட்ட ஆட்கள் தான் என்றும் உள்ளூர் விவசாயிகள் யாரும் வரவில்லை என்றார் இல்லம்தோறும் உறுப்பினர் சேர்க்கையை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என திமுக இளைஞரணி நிர்வாகிகளுக்கு செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தியுள்ளார் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணியின் மாநில நிர்வாகிகள் மாவட்ட அமைப்பாளர்கள் துணை அமைப்பாளர்களின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் திமுக மகத்தான வெற்றி பெற முக்கிய பங்காற்ற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் புதுச்சேரியில் செயல்படும் அரசும் ஆளுநரும் டபுள் என்ஜின் கவர்மெண்ட் போல் செயல்படுவதாக துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் திருமுல்லை வாயலில் நடைபெற்ற சென்னை வாழ் குமரி மாவட்ட இந்துக்களின் குடும்ப சங்கம் விழாவில் பேசிய தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரியில் பிரதமரின் திட்டமும் முதல்வரின் திட்டமும் மிகச்சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாக தெரிவித்தார் சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் மூன்றாவது தளத்தில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீயை தீயணைப்பு வீரர்கள் போராடி அணைத்தனர் தீ விபத்து ஏற்பட்டவுடன் குடியிருப்பு வாசிகள் வெளியேறிய நிலையில் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தண்ணீரை பேய்ச்சி அடித்து தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தொடர் மழை காரணமாக மயிலாடுதுறையில் நெல் அறுவடை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் குறுவை சாகுபடி செய்த நெற்பயிர்கள் அறுவடைக்க தயாராகி உள்ள நிலையில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி நெற்கதிர்கள் முளைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கிரிவல பாதையில் பௌர்ணமி தினத்தன்று அசைவ உணவு சமைக்கப்படுவதில்லை என அமைச்சர் எவ வேலு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார் ஐயங்குளம் புனரமைப்பு பணிகளை அமைச்சர் எவ வேலு ஆய்வு செய்ததை அடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அசைவ உணவு சாப்பிடுவோரின் தனிப்பட்ட விருப்பத்தில் நானோ அல்லது அரசோ தலையிட முடியாது என்றார்
உயர்கல்வி கற்பதில் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு சிறந்த மாநிலமாக திகழ்வதாக அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார் கொடைக்கானலில் தென்மண்டல மகப்பேறு மருத்துவர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பாக நடைபெற்ற தேசிய மாநாட்டை துவக்கி வைத்து பேசிய அவர் வட மாநிலங்களை விட தென் மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக தெரிவித்தார் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு காவல்துறையினருக்கான முதலமைச்சர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி சென்னை வடக்கு கூடுதல் ஆணையர் அஷ்ராகார் கோவை எஸ்பி பத்ரி நாராயணன் தேனி எஸ்பி டொங்கரை பிரவீன் ரமேஷ் சேலம் ரயில்வே உட்கோட்ட டிஎஸ்பி குணசேகரன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் உதவி ஆய்வாளர் முருகன் காவலர் குமார் ஆகியோருக்கு முதலமைச்சர் விருது வழங்க உள்ளார் சுதந்திர தின விழாவை ஒட்டி வேலூர் கோட்டை மைதானத்தில் நடைபெற்ற பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி கின்ன சாதனை படைத்திருக்கிறது நாட்டின் எழுபத்தேழாவது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு சிப்பாய் புரட்சி நடைபெற்ற வேலூர் கோட்டை மைதானத்தில் சுதந்திர கீதம் என்ற தலைப்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் நானூற்று எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டு சங்குகள் முழங்க தேசபக்தி பாடலுக்கு பரதம் ஆடினர் நாட்டின் சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி வீடுகள் தோறும் தேசிய கொடி ஏற்றும் நிகழ்வை மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்தார் குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் மாபெரும் தேசிய கொடி பேரணியை கொடியசைத்து அம்மாநில முதலமைச்சர் பூபேஷ் பட்டேல் உடன் இணைந்து மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்தார் சுதந்திர தினத்தன்று டெல்லியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் செல்பி பாயிண்ட்களில் புகைப்படம் எடுத்து மத்திய அரசின் மை கவ் தளத்தில் பதிவேற்றும் நபர்களில் பன்னிரண்டு பேருக்கு தலா பத்தாயிரம் கொடுக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது இந்நிலையில் நாட்டின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் தொடர்பான செல்பி பாயிண்ட்கள் டெல்லியில் பன்னிரண்டு இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக டெல்லியில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒன்பதாவது முறையாக தேசிய கொடியை ஏற்றவுள்ள நிலையில் தலைநகர் முழுவதும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஹரியானாவின் பல்வால் மாவட்டத்தில் நடந்த கூட்டத்தில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பினர் காவல்துறையை பார்த்து நீங்கள் விரலை உயர்த்தினால் உங்கள் கைவிரலை வெட்டுவோம் என வன்முறையை தூண்டும் விதத்தில் பேசியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது ஏற்கனவே இவ்வமைப்பு நடத்திய ஊர்வலத்தில் ஆறு பேர் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து வன்முறை பேச்சுகளுக்கு தடை விதித்தும் இவ்வமைப்பினர் பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர் பழங்குடியின மக்களை வனவாசிகள் என வகைப்படுத்துவதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என ராகுல்காந்தி தெரிவித்திருக்கிறார் மீண்டும் எம்பி ஆனதற்கு பிறகு தனது சொந்த தொகுதியான வயநாட்டிற்கு சென்றுள்ள ராகுல்காந்தி அங்கு பழங்குடியின மக்களிடையே உரையாற்றிய போது பழங்குடிகளை ஒரு எல்லைக்குள் கட்டுப்படுத்தவும் வகைப்படுத்தவும் முடியாது என தெரிவித்திருக்கிறார் மத்திய பிரதேச அரசு மீது போலியான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்ததாக பிரியங்கா காந்தி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேச மாநில அரசு ஒப்பந்ததாரர்களிடம் ஐம்பது சதவீதம் கமிஷன் கேட்பதாக பிரியங்கா காந்தி எக்ஸ் தளத்தில் கடிதம் ஒன்றை போஸ்ட் செய்திருந்தார் இது தொடர்பாக பாஜக சார்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரை அடுத்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இமாச்சல பிரதேசத்தின் நாகன் நகரில் தொடர் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவால் அப்பகுதி மக்கள் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை இழந்தனர் பெருக்கெடுத்து ஓடிய வெள்ள நீரில் ஏராளமான வாகனங்கள் மற்றும் வீடுகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டதால் செய்வதறியாது பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர் சரத்பவார் அஜித் பவார் இடையே ரகசிய சந்திப்பு நடைபெற்ற நிலையில் இந்த சந்திப்பு மகாராஷ்டிரா அரசியலில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த சந்திப்பு புனேவில் உள்ள தொழிலதிபர் அதுல் சோஜியா பங்களாவில் நடைபெற்றுள்ளது இதுகுறித்து தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் அமேல் மிட்கரி கூறுகையில் இரு தலைவர்களுடைய சந்திப்பு குடும்பம் தொடர்பானதாக இருந்திருக்கும் என்றார் பயிர்க்கடன் இன்று முதல் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அம்மாநில அரசு அறிவித்திருக்கிறது இது தொடர்பாக பேசிய நிதியமைச்சர் ஹரிஷ் ராவ் இன்று முதல் தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் குறைவான கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றார் மேலும் பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமான பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் தானே மருத்துவமனையில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினெட்டு நோயாளிகள் உயிரிழந்தது குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் மருத்துவமனையில் ஒரே நாளில் பதினெட்டு நோயாளிகள் உயிரிழந்ததற்கு மருத்துவர்களின் அலட்சியமே காரணம் என உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டிய நிலையில் இதுகுறித்து விசாரிக்க முதலமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே உத்தரவிட்டுள்ளார்
தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் கார் பொழுது பார்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மெக்கானிக் திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன ஜக்கா ரெட்டி ஹூண்டாய் ஷோரூமில் மெக்கானிக்காக பணிபுரிந்து வந்த நபர் ஷோரூமில் கார் பொழுது பார்க்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போதே மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் மாண்டி நகரத்திற்குள் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது தொடர் கனமழை காரணமாக பியாஸ் நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு நகரத்திற்குள் வெள்ள நீர் புகுந்தது இதனால் வீடுகள் மற்றும் சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் மூழ்கின கேரளாவில் பிரபலமடைய ஆசைப்பட்டு காவல் நிலையத்திற்கு வெடிகுண்டு வைத்து தகர்ப்பது போல ரீல்ஸ் போட்ட நான்கு இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் சினிமா வசனங்களுடன் காவல் நிலையத்தை வெடிகுண்டு வைத்து தகர்ப்பது போல கிராபிக்ஸ் காட்சிகளுடன் ரீல்ஸ் வெளியிட்ட மலப்புறத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து இளைஞர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர் திருப்பதி திருமலை இடையே பாத யாத்திரையாக செல்லும் பக்தர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன திங்கட்கிழமை முதல் பதினைந்து வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர் சிறுமியர் பாத யாத்திரையாக நடந்து மலையேறி செல்ல அனுமதி இல்லை என்றும் மலைப்பாதைகளில் பைக்குகளில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை மட்டுமே பயணிக்க அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர் பகுதியில் எழுபது அடி ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழுந்த தொழிலாளியை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் ஆழ்துளை கிணறு உள்ள பகுதியில் இராட்சத இயந்திரங்கள் கொண்டு பள்ளம் தோண்டி மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் புதிய பென்ஷன் திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அரசு ஊழியர் சங்கம் அறிவித்திருக்கிறது திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் நடைபெற்ற அரசு ஊழியர்கள் சங்க மாநாட்டில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இச்சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தமிழ்ச்செல்வி பழைய பென்ஷன் திட்டம் கொண்டுவர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் சேலத்தில் கோயிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த காவலர் சிலையை சேதப்படுத்திய நபரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் சுண்ணாம்பு சூளை பகுதியில் உள்ள முனியப்பன் கோவிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிலையை உடைத்த வழக்கில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஹரிஹரன் என்பவரை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் போலீசார் மீதிருந்த கோபத்தில் குடிபோதையில் சிலையை உடைத்ததாக தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாகரல் அருகே மதுபோதையில் மனைவியை வெட்டிக் கொன்ற கணவனை போலீசார் கைது செய்தனர் ஆர்ப்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பிருஷோத்தமன் முனியம்மாள் தம்பதிக்கிடையே ஏற்பட்ட தகராறில் ஆத்திரமடைந்த பிருஷோத்தமன் வீட்டில் இருந்த கத்தியை எடுத்து மனைவி முனியம்மாளின் கழுத்தில் வெட்டியதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஷோலிங்கர் அருகே ஆட்டோவில் காய்கறி வியாபாரம் செய்வது போல் சென்று நோட்டமிட்டு வீடு புகுந்து திருடி வந்த தம்பதியை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் ஜானகாபுரத்தைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணி என்பவரது வீட்டிலிருந்து பதினான்கு சவரன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்ட புகாரில் அப்பகுதியில் காய்கறி வியாபாரம் செய்து வந்த சுதன் மற்றும் அவரது மனைவி தமிழ்ச்செல்வியை போலீசார் கைது செய்தனர் கோயில் திருவிழா ஒன்றில் மைக்கில் பேசிக் கொண்டிருந்த இளைஞர் திடீரென மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார் உக்கடம் சிஎம்சி காலனியில் உள்ள முத்துமாரியம்மன் கோவில் ஆடி திருவிழாவின் போது நடைபெற்ற அன்னதானத்திற்காக மகேந்திரன் என்ற இளைஞர் மைக்கில் பேசிக் கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக மின்சாரம் பாய்ந்து தூக்கி வீசப்பட்டு உயிரிழந்தார் கிருஷ்ணகிரி அருகே ரேஷன் அரிசியோடு பிளாஸ்டிக் அரிசி கலந்திருக்கிறது என கூறி காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்க வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது எண்ணெய் கோல்புதூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயேந்திரன் ரேஷன் கடையில் அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாங்கிய நிலையில் சமைப்பதற்காக ரேஷன் அரிசியை தண்ணீரில் ஊற வைத்த போது அது நீரில் மிதப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்து புகார் அளித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே தலைமை காவலர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது புளியம்பட்டி காவல் நிலையம் அருகில் உள்ள காவலர் குடியிருப்பில் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்த காவலர் குடிவேல் என்பவர் திடீரென அவரது அறையில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில் குடும்ப பிரச்சனையால் விபரீத முடிவு எடுத்ததாக விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளியில் தனது காதல் கணவரை மீட்டுத் தரக் கோரி மனைவி போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார் ஏழரைப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த திவ்யா என்பவர் கீர்த்திவாசன் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்த நிலையில் கீர்த்திவாசனின் பெற்றோர் முறையாக திருமணம் செய்து வைப்பதாக கூறி அவரை அழைத்துச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது கணவன் குறித்த தகவல் தெரியாததால் அவரை மீட்டுத் தரக் கோரி திவ்யா போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார் 
நாற்றம்பள்ளி அருகே வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோவில் வைத்திருந்த பதினான்கு சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் எழுபதாயிரம் ரூபாய் ரொக்க பணத்தை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர் மல்லப்பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த சீனிவாசு என்பவரின் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரம் பார்த்து நடந்த திருட்டு சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் வாடிப்பட்டி மாதா கோவிலுக்கு வந்த தம்பதியிடமிருந்து தங்க சங்கிலியை பைக்கில் வந்து வழிபறி செய்த கும்பலைச் சேர்ந்த மூன்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் மாதா கோவில் அருகே உள்ள தனியார் விடுதியில் ஓய்வெடுப்பதற்காக காரில் இருந்து இறங்கியவர்களிடம் கைவரிசை காட்டிய அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அஜய் ஆகாஷ் விக்னேஷ் ஆகிய மூன்று இளைஞர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் நாகை வேதாரண்யத்தில் குறுவை சாகுபடியில் தண்ணீரின்றி கருகிய நெற்பயிர்கள் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக்கப்பட்டு வரும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் கடைமடை பகுதியான வேதாரண்யத்தை வந்து சேராததால் வயல்கள் வடித்து பயிர்கள் கருக தொடங்கின இதனால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் பல்லாவரம் ஜிஎஸ்டி சாலையில் சீல் வைக்கப்பட்ட பின்னரும் மதுபான கடையில் பார்கள் இயங்குவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் இயங்கி வந்த பார்களுக்கு தாசில்தார் சீல் வைத்த போதிலும் மக்கள் பார் இயங்குவதை நேரடியாக செய்தியாளரிடம் காண்பித்த போதிலும் பாரில் பணிபுரியும் நபர்கள் எந்தவித அச்சமின்றி பணியை தொடர்ந்தனர் திண்டுக்கல் அருகே அரசு அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாக அரசுக்கு சொந்தமான குளம் மற்றும் தனியார் நிலங்களில் இரவு பகலாக மணல் கொள்ளை நடைபெறுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது டி கே என் புதூர் கோம்பைப்பட்டி பொன்னிமலை சித்தர்கோவில் பகுதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான லாரி ஜே சிபி வாகனங்களில் கிராவல் மண் கொள்ளையடிக்கப்படுவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் இரண்டாவது நாளாக நடந்த பட்டமிடும் திருவிழாவில் வானில் பறந்த பட்டங்களை ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர் இதில் இந்தியா சீனா இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து பிரான்ஸ் மலேசியா சிங்கப்பூர் வியட்நாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டினர் கலந்து கொண்டு விதவிதமான வண்ண வண்ண பட்டங்களை வானில் பறக்கவிட்டு மகிழ்ந்தனா் வருங்கால மனைவிக்காக அமேசான் நிறுவனர் ஐநூற்று அறுபத்து நான்கு கோடி ரூபாயில் சொகுசு பங்களாவை வாங்கியுள்ளார் அமேசான் நிறுவன தலைவர் ஜெஃப் பெசோஸ் லாரன் சான்சஸ் என்பவரை காதலித்து வருகிறார் இருவரும் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ள நிலையில் புளாரிடா மாகாணம் இந்தியன் கிரீக் தீவில் உள்ள பங்களாவை பெசோஸ் ஐநூற்று கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கினார் செல்பி எடுக்க வந்த ரசிகரிடம் விராட் கோலி உறுதியளித்த வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகின்றனர் மும்பை விமான நிலையத்தின் பார்க்கிங் பகுதியில் கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலியை கண்ட ரசிகர் ஒருவர் வேகமாக ஓடி வந்து அவருடன் செல்பி எடுக்க முயன்றார் ஆனால் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் அடுத்த முறை செல்பி எடுக்கலாம் என உறுதியளித்துவிட்டு கோலி காரில் ஏறி சென்றார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் சர்வதேச அலைச்சருக்கு போட்டி இன்று தொடங்குகிறது இந்தியா தரப்பில் பதினைந்து வீரர்கள் உட்பட தாய்லாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச அலைச்சருக்கு வீரர்கள் இதில் பங்கேற்கின்றனர் மூன்றாயிரம் தரப்புள்ளிகளைக் கொண்ட இந்த சர்வதேச போட்டியானது முதல் முறையாக இந்தியாவில் நடைபெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது ஜெயிலர் திரைப்படம் வெளியாகி நான்கு நாட்களில் உலகளவில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்து சாதனை படைத்திருக்கிறது ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ஜெயிலர் படம் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி விடுமுறை தினம் வருவதற்கு முன்பே பாக்ஸ் ஆபீஸில் அதிரடி காட்டியுள்ளது உலகளவில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்த அதே சமயம் தமிழ்நாட்டில் நூறு கோடி வசூல் என்ற இலக்கை கடந்திருக்கிறது முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் குடும்பத்துடன் சென்று ஜெயிலர் படத்தை பார்த்து மகிழ்ந்தார் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள லூலு மாலிற்கு குடும்பத்துடன் சென்ற கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் ஜெயிலர் படத்தை பார்த்து மகிழ்ந்துள்ளார் இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது போரம் மாலில் திரையிடப்பட்ட ஜெயிலர் திரைப்படம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டதால் ரசிகர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் வடபழனியில் உள்ள போரம் மாலில் ஜெயிலர் திரையிடப்பட்ட போது திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக படம் திரையிடுவது பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் நடிகர் விஜயின் லியோ திரைப்படம் வெளியாக இன்னும் அறுபத்தேழு நாட்களே இருப்பதாக படக்குழு தெரிவித்திருக்கிறது இதுகுறித்து செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோஸ் வெளியிட்ட சமூக வலைதள பதிவில் தளபதியின் அறுபத்தேழாவது திரைப்படம் வெளியாக இன்னும் அறுபத்தேழு நாட்களே உள்ளன எனவும் அதுதான் கணக்கு புரிதா உனக்கு எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது விக்ரம் 
வரும் வரும் ரோலக்ஸ் கதாபாத்திரத்தை வைத்து தனிப்படமாக உருவாக உள்ளதாகவும் அதில் தான் நடிக்க இருப்பதாகவும் நடிகர் சூர்யா கூறியுள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற ரசிகர்களுடனான சந்திப்பில் பேசிய அவர் ரோலக்ஸ் கதாபாத்திரம் தனிப்படமாக உருவாக இருப்பதாகவும் அந்த படத்தின் கதை ஒன்றை லோகேஷ் கனகராஜ் தன்னிடம் கூறியதாகவும் சூர்யா கூறியுள்ளார் மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் அறுபதாவது பிறந்த நாளையொட்டி கூகுள் தனது முகப்பு பக்கத்தில் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் டூண்டுல் வெளியிட்டுள்ளது பாலிவுட் சினிமாவின் லேடி சூப்பர் ஸ்டாராக கொண்டாடப்பட்ட ஸ்ரீதேவி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியான மாம் படத்தில் கடைசியாக நடித்திருந்தார் இந்த படத்திற்கு சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது அதற்கு அடுத்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அவர் காலமானார் விஜய் தேவரகொண்டா செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி வெளியாக உள்ள குசி படத்தை பெரிதும் எதிர்நோக்கி இருக்கிறார் தெலுங்கில் முன்னணி நடிகராக இருக்கும் விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் நடிகை சமந்தா நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் குசி இந்த படத்தை விஜய் தேவரகொண்டா சமந்தா இருவருமே தங்கள் சினிமா வாழ்க்கையில் அதிகமாக எதிர்பார்த்து வருகின்றனர் நடிகர் கோபிச்சந்தின் ஜோடியாக நடிக்க இரண்டு ஹீரோயின்களில் ஒருவராக நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் நடிக்க உள்ளார் கோபிச்சந்தின் முப்பத்தி ஒராவது படமான பீமாவை கன்னட இயக்குநரான ஹர்ஷா இயக்குகிறார் இதில் போலீஸ் அதிகாரியாக கோபிச்சந்த் நடிக்கிறார் இந்த படத்தில் கோபிச்சந்தின் ஜோடியாக நடிக்க இரண்டு ஹீரோயின்களில் ஒருவராக பிரியா பவானி சங்கர் நடிக்கிறார் கூட்டத்தோடு ஒருவராக இல்லாமல் உங்களுக்காக நீங்கள் நிற்பது எப்போதுமே சிறந்த விஷயம் என நடிகை சமந்தா கூறியுள்ளார் வீட்டருகே நடந்தும் குஷி படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் அவர் கலந்து கொள்ளாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் உங்கள் ஆன்மாவுக்காக வாழுங்கள் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களுக்காக அல்ல உங்களை இந்த சமூகம் புரிந்து கொள்ளாமல் போகலாம் என்று அவர் பதிவிட்டுள்ளார் எந்தவித விளம்பரங்களும் இன்றி ஆதிபுரோஸ் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கிடையே ஓம் ராவத் இயக்கத்தில் பிரபாஸ் நடித்த ஆதி புரோஸ் பலத்த விமர்சனங்களை சந்தித்தது இந்த நிலையில் படத்தின் ஹிந்தி பதிப்பு நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்திலும் தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் ஆகிய மொழிகள் அமேசான் பிரைம் தளத்திலும் வெளியாகியுள்ளன விஷயத்தில் கதாநாயகர்களை விட கதாநாயகிகள் குறைவான சம்பளமே பெறுகிறார்கள் என கியா அத்வானி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக பேசியுள்ள அவர் இது நீண்டகால பிரச்சினை என்றாலும் இது பற்றி பேசி எந்தவித பிரயோஜனமும் இல்லை எனவும் ஹீரோயின்கள் எந்த அளவு ரசிகர்களை கவர்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்துத்தான் அவர்களது சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என்றார் கரூரில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நெரூர் அக்னீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பதினான்காம் ஆண்டு நாதஸ்வர உற்சவ பெருவிழா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நாதஸ்வர வித்வான்கள் மற்றும் தவில் வித்வான்கள் என சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு தியாகராஜரின் பஞ்சரத்ன கீர்த்தனைகள் மற்றும் பக்தி பாடல்கள் போன்றவற்றை இசைத்து நாத மழையாக பொழிந்தனர் மாவட்டத்தில் பிரசித்தி பெற்ற முளகுமூடு பத்திரகாளியம்மன் கோவிலில் ஆடி செவ்வாய் திருவிழாவை முன்னிட்டு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது கல்லுவிளை பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த ஆலயத்தில் வருடா வருடம் ஆடி மாத இறுதியில் ஆடி செவ்வாய் திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெறும் விழாவின் தொடக்க நிகழ்வாக நடைபெற்ற விளக்கு பூஜையில் திரளான பெண்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் திருக்கழுக்குன்றம் அருகே உள்ள விளம்பூர் பொன்னியம்மன் மற்றும் முத்தாலம்மன் ஆலய ஆடி மாத திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது கடந்த ஆறாம் தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கிய திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக பால் சாகை வார்த்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தொடர்ந்து பெண்கள் தங்கள் வீடுகளில் காய்ச்சிய கூழை ஆலயத்திற்கு ஊர்வலமாக எடுத்து வந்து ஊற்றி அம்மனை வழிபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே பவளக்குடி கும்மி கலைக்குழுவினர் சார்பில் பகவதி அம்மன் ஆலய வளாகத்தில் ஐம்பத்து மூன்றாவது கும்மியாட்ட அரங்கேற்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஒரே இடத்தில் முன்னூறு கலைஞர்கள் பங்கேற்று கொங்கு பாரம்பரிய பவளக்குடி வள்ளி கும்மியாட்டம் ஆடினர் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற பாடல்களை பாடியபடி கும்மி ஆடி அசத்தினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரனூர் அருகே புனித ஆரோக்கிய மலை மாதா கோவில் தேர்பவனி கோலாகலமாக நடைபெற்றது கடந்த நான்காம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதத்தில் ஊர்வலமாக வந்த புனித ஆரோக்கிய மலை மாதாவை திரளான பொதுமக்கள் மனமுருகி பிரார்த்தனை செய்தனர்
கடலூர் மாவட்டம் பந்ரூட்டியில் புகழ்பெற்ற ஹஜ்ரத் நூர் முகமது ஷா அவுலியா தர்காவில் கந்தூரி உருஸ் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது திருவிழாவை முன்னிட்டு பேண்ட் வாத்தியம் மற்றும் வான வேடிக்கைகளுடன் குதிரையில் கொடி ஊர்வலம் நடைபெற்றது இவ்விழாவை சுற்றுவட்டாரத்தைச் சேர்ந்த திரளான பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர் அறிமுகம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்துள்ளது ஜியோமி மிக்ஸ்ஃபோல் த்ரீ ஸ்மார்ட் போன் ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் ஜென் டூ எஸ்ஓசியின் ஓவர்லாக் செய்யப்பட்ட பதிப்புடன் செயல்படும் என கீக் பெஞ்ச் தளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆண்ட்ராய்ட் தேர்ட்டின் ஓ எஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ச் அமல் டிஸ்பிளே லைக்கா பிராண்டட் குவாட்ரியர் கேமராக்களுடன் வருவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நிறுவனம் கிளாசிக் வாட்ச் டிசைன் மற்றும் மெட்டல் பாடியுடன் மலிவு விலையில் பீனிக்ஸ் அல்ட்ரா ஸ்மார்ட் வாட்சை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது சிங்கிள் வேரியன்டில் ஃபயர் போல்ட் போனிக்ஸ் அல்ட்ராவை ரூபாய் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது என்ற குறைந்த விலையில் வாங்கலாம் ஆன்லைன் ஸ்டோர்களில் இரண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது என்ற விலையில் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் கிடைக்கிறது இந்தியாவில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஐக்கியோ Z7 செவன் ப்ரோ ஃபைவ் ஜி யின் விற்பனை தொடங்க உள்ளது விவோ துணை பிராண்டான ஐக்கியோ அதன் Z7 செவன் ப்ரோ ஃபைவ் ஜி மாடலில் அமோலோட டிஸ்பிளே மீடியா டெக் சிப்செட் அறுபத்தி நான்கு மெகா பிக்சல் கேமரா சென்சார் ஆகிய அம்சங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது ஐக்கியூ செட் செவனை தொடர்ந்து இந்த போன் விற்பனைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்பினிக்ஸ் ஜீரோ டுவெண்டி ஃபைவ் ஜிக்கு கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து இன்பினிக்ஸ் ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜி ஆனது விரைவில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மீடியா டெக் எலியோ ஜி நைன்டி நைன் எஸ்ஓசி மற்றும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டபிள்யூ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் பேட்டரி உள்ளிட்ட அம்சங்களுடன் ஆகஸ்ட் இறுதிக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் வெளியீட்டு தேதியை இன்பினிக்ஸ் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை வோடபோன் ஐடியா நிறுவனம் தனது ப்ரீபெய்டு பயனர்களுக்கு புதிய சலுகைகளை அறிவித்திருக்கிறது அதன்படி ரூபாய் நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது மற்றும் அதற்கும் அதிக தொகை கொண்ட ரீசார்ஜ்களுக்கு அதிகபட்சம் ஐம்பது ஜிபி வரையிலான டேட்டாவும் ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் எழுபத்தைந்து ரூபாய் ஆயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது மற்றும் ரூபாய் மூன்றாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது ரீசார்ஜ்களுக்கு உடனடி தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது இது அனைத்தும் அந்த நிறுவனத்தின் அப்ளிகேஷனில் மட்டுமே கிடைக்கும் ஈனுக் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இந்திய எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகன சந்தையில் தனது வருகையை பதிவு செய்திருக்கிறது அதனை அறிமுகம் செய்யும் வகையில் இவி ப்ரோ இவி மேக்னா இவி ஸ்மார்ட் மற்றும் இவி பேவ் ஆகிய புத்தம் புதிய நான்கு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மாடல்களை ஒரே நேரத்தில் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருக்கும் நிலையில் இ வாகன சந்தையில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் வரும் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தனது புதிய மூ ஓ எஸ் போர் அப்டேட்டை வெளியிடுகிறது இதுபோக தனது எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரையும் காட்சிப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த அப்டேட் ஓலாவின் எஸ் ஒன் ரேஞ்ச் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களுக்கு வழங்க அந்நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது இந்தியாவை மையமாக கொண்டு மின் வாகன உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிறுவனமான டார்க் மோட்டார் தனது கிரட்டோஸ் ஆர் பைக்கில் புதிய அம்சத்தை சேர்த்துள்ளது அர்பன் எனும் புதுமுக ட்ரிம்மை டார்க் கிரட்டோஸ் ஆர் பைக்கில் சேர்த்திருக்கும் நிலையில் அதன் அறிமுக விலை ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஹீரோ மோட்டோகார் நிறுவனம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் புதிய கரிஸ்மா எக்ஸாமா டூட்டன் வெளியாவதை உறுதி செய்துள்ளது ஹீரோ மோட்டோகார் தி லெஜண்ட் ரிட்டன்ஸ் என்ற தலைப்புடன் கண்ணாடி பட்டியில் கரிஸ்மா எக்ஸாமா டூட்டன் இருக்கும் புகைப்படம் பைக் பிரியர்களின் ஆர்வத்தை தூண்டியுள்ளது பாலிவுட் நடிகர் ரித்திக் ரோஷன் கரிஷ்மாவின் பிராண்ட் அம்பாசடராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் கலிபோர்னியாவை தளமாக கொண்ட எலக்ட்ரிக் வாகன ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமான லூசின் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு கிராவிட்டி காரை நவம்பரில் அறிமுகப்படுத்துகிறது வெளியீடு குறித்த குறிப்பிட்ட விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும் லூசின் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவியின் இறுதி வடிவமைப்பை வெளிப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது